どうもーこんにちは極真空手歴20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていこうと考えております日大の花山崎輝とも鬼より怖い天下無敵の前バネの構えこの彼が現役当時に実際に言われ称えられていたフレーズをインターネット上で見ることはありませんカルテバカ一台のイメージに引きずられて実際の彼の強さがその形容詞が私個人的には過小評価されているように思えています私は彼について調べるにつれて深く知っていくにつれて彼のことを語るのが正直引け腰になっていましたあまりにも空手が武道家然としたそのあり方に私ごときが語っていいのかそんな気にさえなっていました私はそれまで空手家として尊敬している人間として塚越隆之そしてブルガリアのバレリー・ディミトルフを心に挙げていましたそして山崎輝友という人間はまさにそこに立ち並ぶ人格者ででもあったんです山崎輝友のその強さについて気になったきっかけは第5回全日本空手道選手権大会でした結果的に準優勝となったのですが気になったのはあまりにも圧倒的だったその試合内容ですまさに他を寄せ付けないそもそもほとんど試合にすらなってもいないまさしく「底知れない」という表現がぴたりと合っているようなですがしかし決勝で大変な僅差とはいえ負けたのは事実で実際のところどうなのか評価が定まらないというのが実際でしたしかしその後ある衝撃の事実を知ることになりましたあの第5回全日本大会すさまじいまでの試合内容を見せつけたその当時山崎輝朋はほとんどまともな稽古らしい稽古を行っていなかったという話です息を飲みましたそんなことありえるのかそこでふと気になっていたことがありました山崎輝朋はキックボクサーとしても以前デビューしておりそこでムエタイと戦っています近年私は個人的にムエタイの研究を進めておりその実態をある程度は把握しておりましてそこに挑んだ日本人たちの状況もそれなりには知っていましたので山崎輝友のその戦いの奇跡もその価値をそれなりには判断できるかもしれない立ち位置にありましたそれを行ったところさらに驚愕の事実を知ります私はその頃極真史上最強に次ぐ者たちとして大山道場の競合中の競合最強に近いものとして藤平昭夫を取り扱うかどうかを考えていました藤平昭夫は稽古の鬼として知られていて1日8時間以上10時間近くの稽古をこなし当時本部に衝撃を与えた事件として本部の黒帯連中が軒並み吹き飛ばされ第5回全日本大会で優勝し第1回世界大会で準優勝した牢山初夫すらその敗北によって極真空手の威力に疑問を持ち一時一戦を退くことになったオランダからやってきた身長1 8 7センチ体重1 1 0キロを誇るヤン・カレンバッハとわずか身長1 5 5センチ体重5 3キロの体格でただ一人、真っ向から立ち向かい、脇腹にその大木のような回し蹴りを打たせ、受け止め、そこで間合いを詰め、命を懸けた政権好きを観光しようとしたところで、カレンバッハがその小さい体を投げ飛ばして、回避し、それを繰り返し、ついにはカレンバッハに参ったと言わせた、そんな逸話を持つ、まさしく伝説な空手家でしたしかしそんな彼をしてもなおキックボクシング転向後
本場タイでのムエタイのランカーとの戦いでは同体重のチャンピオンとの戦いでは確かに後世に広く評価される名勝負激闘を演じはしたものの勝利することはかなわなかったといいます確かにムエタイの本場のランカーチャンピオンともなればそれは我々からすれば別次元のレベルテクニックを持っているのは間違いないので仕方ないといえば仕方ないことなのかもしれませんしかしそのムエタイの競合が果たして体重の壁を乗り越え極真史上最強としてすでに述べたウィリー・ウィリアムスアデミル・ダ・コスタ塚本紀香チャールズ・マーチン塚越隆行そしてそれに次ぐ者としてのミッシェル・ウェイドルやさらにその後紹介する者たちを倒しうるかというとさすがに疑問符がつくかと考えますこの事実は決して藤平明夫の価値を落とすものではなく単純に数値としてそういうふうに考えた場合の話なので別に捉えていただけるとありがたいですそして私は山崎輝と共にまたも衝撃の事実を突きつけられることになります山崎輝と共はキックボクシングのデビュー戦をわずか2ヶ月の準備期間それも極真空手一筋の彼は他の格闘技は意地でもならないというその発想からほとんど空手スタイルのまま挑みしかも相手はムエタイのライト級6位それを相手にわずか2ラウンド45秒で KO 勝ちしたというのですそして山崎輝友は次の戦いでそもそも彼がキックボクシングの舞台に上がるきっかけとなったキックの鬼として国民的なヒーローとなっていた沢村正の30連勝をストップしたというあの全世界のキックボクシング人口の中の聖地ともいえるルンピニースタジアムでのランカーであるカンナンパイ・ソントーンとの戦いで山崎輝友は前バネの構えで待ち構えカンナンパイの右のローキックをすね受けしてその直後左右の前蹴りを溝打ちにぶち込み右ストレートでとどめを刺す形で1ラウンド1分33秒で KO したといいます世界中のキックボクサーがそして私がムエタイ史上個人的に最強の一人として挙げている日本が生んだムエタイを極めし体現者である吉成名高ですら本場のムエタイ選手は KO などできることではないというのにムエタイの練習もキックボクシングの練習もせずに1ラウンド1分33秒など神業という言葉を持ってですら生ぬるいさらに山崎輝友のすごいところはそこでムエタイの技術の素晴らしさを素直に認め勝利した観南杯に教えを請いムエタイのその礼儀正しさに敬意を示しすぐに考えを変えて日本大学にキックボクシング同好会を結成3年後には全日本キックボクシング連盟を発足させたことなどからも見て取れるでしょうその後テレビ局の意向で観南杯との再戦が組まれましたがプロ意識もなく一度決着がつきさらにはいろいろ教わり友達になっていた相手ということで結果を判定まで逃し判定負けを決していますがその頃の極真の考えで判定負けならばよしとするところでその落としどころを見つけたということも山崎輝友の人柄を表しているといいのではないでしょうかその後第1回全日本大会を圧倒的な強さで優勝第2回大会は開始20秒相手選手とルールに特化した戦法により足払いに手破れていますが個人的にはこれは彼の強さを否定する要素にはなりえないと考えていますその後引退し勤め人となりますが大山正人の命令により第4回全日本大会に2年ぶりに出場変わらず圧倒的な強さを見せつけましたが実質的な準決勝戦であの円熟ハワード・コレンと戦い凄まじい強さで攻め立て何度も場外に叩き出しバックブリーカーでぶん投げるまでしたそうですがおそらくは山崎輝友独特の前バネの構えから遠心そして弓張りの構えなどの変幻自在に構えを変える途中のその弓張りの構えの時に
瞬間的に顔面カバーが大きく開くその時を狙われたのでしょうハイキックで膝をつき技ありを取られ敗れていますが勤め人2年のブランク不十分な傾向ハワード・コリンズの入念な研究という点からこれも彼の評価を下げる要因には全くならないと思っています実際にハワード・コリンズも万に一つの奇跡に近い勝ち方偶発的なもの決して実力ではないと解雇していますそして最後の戦いとなった第5回全日本空手選手権大会では2回戦でムエタイのディラ・チャラカンポと戦いムエタイでの本場タイで元バンタム級チャンピオンでありさらにはボクシングでも東洋バンタム級1位までランクインされ世界フライ級バンタム級2階級制覇をしたファイティング原田や世界フライ級チャンピオン海老原博之と互角の戦いをしたという触れ込みの相手にまさかの膝蹴り2連発からの左上段回し蹴り2連打ぶち勝てての一本勝ちしかも相手はそのあまりの破壊力に直後にペクペクと頭を下げたといいますこの勝ちが知ったそして空手ばかりしたを読んだ投手は分かりませんでしたしかし今ならば理解できます無衛隊の選手はハイキックをもらいません長年無衛隊を見てきていますがハイキックとの慶応というのはほとんど見たことがありませんそもそも無衛隊は完全なる超反応ともいえる防御を身につけて戦いに赴いているので慶応どころがダウンやダメージすらそういうふうにもらわないように訓練されていますその中でも慶応が生まれる時はそのほとんどは肘打ちによるものですあとはパンチや膝蹴り時折ローキックなどもありますがハイキックは慶応どころか命中させることすら至難の技それは漫画ではありますが空手小講師小日向実というその中でも述べられていますその無衛隊の本場の元バンタム級チャンピオンという振り込みの相手にさらにはボクシングでも東洋チャンピオンになり顔面攻撃には非常に耐性があるはずの相手にハイキック2連撃によるそれを当てての慶応規格外あまりにもあまりにも規格外すぎるこの人があまりにも涼しい顔で当たり前みたいにやることから周りがそのすごさに気づかないというのもあるのかもしれませんそして準々決勝では3回戦を左上段回し蹴りで一本勝ちした足原秀行門下の松友選手と戦いしかし松友選手はその山崎輝友の変幻自在の構えとあまりにも硬いという骨による肘そして膝受けにより自らの体を痛めつけてしまい攻めることができずそして肩の入れ方などから生じる上段回し蹴りのフェイントやその圧力に抗うことができずに一方的に下がり何とも上界に出て全く試合にならずにそのまま試合を終えてしまいました全日本大会だぞ全日本大会の準々決勝日本で最も強い8人による戦いなんだぞこれそして恐るべきは準決勝相手は後の第8回全日本大会においてあの中村真子と三平啓治による三世時代を作り出した2人を退け第1回世界大会によって3位に輝く二宮上皇を破って優勝を果たす佐藤利和まさに絶対的な強者優勝候補の一角それを相手にして山崎輝友はやはり全く寄せつけず佐藤の攻撃を弾き飛ばしてローキックからの対角線上の攻撃により押し込みそして佐藤利和が放ったローキックを通常の通り左のすね受けをしたその直後佐藤利和が腰を落とし抑え立ち上がろうとしましたがしかし立ち上がることはかなわずそのまま審判が入り山崎輝友も,もいたわりドクターが呼ばれそのまま試合は山崎輝友の一本勝ちとなります何度も言いますが全日本大会で準決勝でさらに相手は後の全日本王者でそれを相手にすね受けで受けで一本勝ちしてしまいましたその後決勝では牢山初ほど戦いしかし山崎輝友の鉄壁の構えで牢山が得意のローキック三日月蹴りが出せず通用せず
唯一天地の構えで開くその脇腹を狙っての下敷きでポイントを取り判定4対1で山崎輝友は赤愛しましたが正直ルール的なものそして何とも言いますがブランク稽古不足そこの問題に尽きると考えていますその後山崎輝友は本部登場で大山茂と話した際気合い負けでしたとにやりと笑いダメージはありませんと付け加えたといいます空手爆破一台でのこの一コマは完全に前後の整合性を取るためのものだったのでしょうそんな彼が唯一全身全霊で向かった試合があるといいますそれが第1回全日本大会直後に極真の黎明期を共に過ごした曽根の義次からの地元である所沢での興行での出場要請により実現したあの国民的スターになる沢村忠を19度のダウンによる葬ったというサマンソー・アディソンとの戦いでした山崎輝友はその試合を会場の東京渋谷リキパレスで観戦しておりその鮮烈な光景を覚えていての承諾だったといいます山崎輝友は極真王者となりわずか13日後対する様はルンピニースタジアムフェザー級8位だという触れ込み知っている方ならご存知だと思いますが基本的に小柄なタイの中にあってはそのフェザー級を含む軽量級こそ神の階級と呼ばれ他国においては侵されることがないまさに不可侵の領域と言えるのですしかも自らの国技というプライドを持っての戦いで絶対に負けるわけにはいかない一戦と双方にとってなりましたサマンの気性は荒くそしてさっきは凄まじいといい目黒の宿泊先からの飲み屋に行った際に暴力団3人と喧嘩となり包丁を持ち出した相手にその手を蹴ってやっつけたという武勇伝まで聞かれていますそれはまさに極真対無衛隊の果たし合いの様相を帯びていたといいます開始直後ローキック、フック気味のパンチ、そして前蹴りとラッシュを仕掛けるサマンに、山崎輝友は天下無敵の前バネの構えで応じ、動かず、微動だにせず、ゆっくりと回り、そして、その時の様子を本人が語っています。私の個人的な思惑などという無粋なことはせず、それを純粋に引用させて、もらうことにします綺麗な左の回し蹴りで倒したこれまでで一番綺麗に倒したと思うパンチで倒したと書いてある本もあるけどあれは得意中の得意の左の回し蹴りだよそれは東京日暮里の四畳半のアパートの部屋で4キロの鉄ギターを履き裸電球から垂れるスイッチの紐を蹴り上げ素早く住人に聞こえることのないように全く音を立てずに下ろして鍛えたというその動きそのものだったという話もあります1ラウンド2分6秒 KO 勝ち試合後彼は一言空手はキックに絶対負けない彼について語りたいことはつきません彼の人格その空手理論いつは慕う後輩たちそれこそ無尽蔵に湧いてきますしかし現時点でも凄まじいほどの長さになっているので今回は彼の強さそれも端的なところのみにピックアップさせていただきましたわずか体重6 2キロそれで勝ち上がるために積み上げたもの生み出したものその稽古それを考えると私は夜も眠れなくなる心地になります極真史上最強になりうる可能性は十二分に考えられるのですがやはりどこまで行ってもその体重だけが気にかかりそしてあまりにもその全盛期が短すぎ検証が難しいことあまりにも強すぎて相手がおらず近接戦やパンチを磨く必要がなかったということが逆説的になり形としては判断が難しいのですが一応極真空手史上最強に次ぐものという形にさせていただきました折りがあればまたぜひ語らせていただきたいと思いますそれほどの器が魅力が武道性が彼には秘められているように感じます私はこれからもまさに極真に
秘められし伝説そういったものを検証追求していきたいと思っておりますのでよろしければチャンネル登録していただければ大変嬉しく思います本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。